in the video la namma regardless of with the size apathi paakaporam so idoda symbol poratha rakam paathina idoda symbol nanu nu sollalam illana r f s nu sollalam illana indha mari s so or circle ku la capital s so neenga endha standard ah follow pandringalo அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து மாறக்கூடியது சில இடத்துல அந்த எஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது கருத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சிம்பிள்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதோட மீனிங் பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஆஃப் த சைஸ் டைமென்ஷன் அதாவது நீங்க ஒரு இடத்துல டாலரன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இல்லைனா லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணலைன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபிட் சைஸ் அதாவது அது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் சைஸை குறிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அதுக்குன்னு இருக்க தனித்துவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுப்போம் மேக்சிமம் இல்லாமல் லீஸ்டும் இல்லாததுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபிட் சைஸ் கொடுப்போம் நம்ம மேக்சிமம்க்கும் லீஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் கொடுக்கும் போது அது ரெண்டுமே இல்லாததுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளே தேவை கிடையாது அதனால தான் ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபிட் சைஸ்க்கு நம்ம சிம்பிள் மென்ஷன் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இதில் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஆர்எஃப்எஸ் நீட்டு அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லைனா இந்த டைமென்ஷன் பக்கத்தில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி சர்க்கிள்குள்ளே எஸ் போட்டு இந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து எதை எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த எஸ் சிம்பிளை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட கேட்டகரி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ் கேட்டகரியை சேர்ந்தது இது ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஏரியாவில் இங்கே டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோன்னா இது மேக்சிமம் இல்லை லீஸ்ட்டும் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி எஸ்ன்னு கொடுத்து ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் மாட்டாங்க இருக்கும் இதுக்கு எந்த கால் அவுட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு சைஸும் இதில் வந்து பண்ணிங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லும் போது இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் மெயினானது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த இடத்துல அசம்பிள் பண்ண போதோ அதாவது இது வந்து ஒரு சின்ன பார்ட் இல்லாமல் மேஜர் பார்ட்டில் அசம்பிள் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த மேஜர் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிட்டான அவசியம் <laughs> மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே வராத நம்ம ரிகார்ட்லஸ் கொடுப்போம் சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேக்சிமம் இல்லைன்னா லீஸ்ட்டை கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்ட்ஸோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பார்ட் வந்து மல்டிபிள் பிளேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பின்தான் இன்னோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஆனால் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மாறும் ஸோ அந்த கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பெண்ணோட சைஸும் அதோட லாக்கிங் மெக்கானிசமும் எப்படி மாற்றுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷனும் ஒரு பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த எம்எம்சி இல்லைன்னா எல்எம்சி எல்எம்சி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அவுட் கொடுக்கலன்னா அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக எலிமினேட் பண்ணும்போது ரிகுலர் ஃபிட்டர் சைஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட்டாக மாறிடும் எம்எம்சி இல்லைனா எல்எம்சி ரெண்டுமே கொடுக்கலன்னா ஃபிட்டர் சைஸ் வந்து ரிகுலர் ஆஃப் ஃபிட்டர் சைஸ் தான் அதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டுன்றது அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மூணு விஷயம் தான் இருக்கு ஒன்று மேக்சிமம் இன்னொன்று லீஸ்ட் ரெண்டுமே கிடையாது ஃப்ரீ சைஸ் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீ சைஸ் நிற்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வர் ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஐஎஸ்ஓ அண்ட் ஏஎஸ்எம்இ இது அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த டாலரன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்த ஜிடிடியை இந்த ரெண்டு அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சைஸ்ன்னுட்டு ஒரு வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஆர்எஃப்எஸ் உள்ள ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை சிம்பிளாக இது பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ்க்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இல்லை நான் டாலரன்ஸ் ஃபிட் பண்ண போகிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி மேக்சிமம்னா என்ன லீஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ சில இடத்துல இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் வந்து அப்ளை ஆகாது அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்எஃப்எஸ் ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் சைஸ் அது வந்து மேக்சிமமாக இருக்கலாம் மினிமமாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி மினிமம் மேக்சிமம் இருக்கலான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டாலரன்ஸ் வேலிக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும் டாலரன்ஸ் வேலிக்கு உட்பட்டுனா இப்போ நீங்கள் டென் கொடுக்குறீங்க டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸா மைனஸ் ஒன்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கண்டிஷன் தான் மேக்சிமம் அண்ட் லீஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து ப்ளஸ்ல இருக்கணும் எது வந்து மைனஸ்ல இருக்கணுன்றத கொடுப்போம் இந்த ரிகார்ட்லஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எது வேணாலும் ப்ளஸ்ல இருக்கலாம் எது வேணாலும் மைனஸ்ல இருக்கலாம் அது டாலரன்ஸ்க்கு உட்பட்டு இருக்கணும் அதுதான் இதோட மெயின் கண்டிஷனா இருக்கும் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன போனஸ் டாலரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எலிமினேட் பண்ணும் ஸோ இந்த போனஸ் டாலரன்ஸ்னா என்னன்னா சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிஷ்னலாக கொடுப்போம் அடிஷ்னலாக கொடுப்போம்னு சொல்ற என்ன கண்டிஷன்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் பார்த்தோம் ஃபிளாட்னஸ் பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம ஜிடிடியோட பற்றி பார்க்கும்போது இல்லை நம்ம ஃபிஃப்த் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம சிங்கிள் ஃப்ரேம் மல்டி ஃப்ரேம் நிட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லைனா கொலாபரேட்டட் ஃப்ரேம் நிட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லைனா கம்பைன் ஃப்ரேம் நிட்டு கூட பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஹோலுக்கு வந்து அந்த ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாலரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு இருக்காது இன்னொரு டாலரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனஸ் டாலரன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அது சில நேரத்தில் எலிமினேட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த எலிமினேட்டேஷனுக்கு சம் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் சம் எக்ஸ் பார்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப ஃபிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஒரு தியேட்டிக்கலாக படிக்க இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதை சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நான் எங்கே மேக்சிமம் லீஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலையோ அந்த இடத்துல வந்து ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபிட் சைஸ்ன்றத நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக மாறிட போகிறேன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இந்த இடத்துக்கு எனக்கு மேக்சிமம் லீஸ்ட் இல்லைனா ரிகார்ட்லஸ் எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுன்ட்டு வரும்போது அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் நாலேஜ்ன்ட்டு வரும் நம்ம தேர்ட்டிக்கலாக படிக்கிறது வர தேர்ட்டிக்கல் படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் இதில் வந்து இதுக்காக தான் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக தான் மேக்சிமம் கொடுத்துருக்கான்ட்டு ஆனால் நம்ம ஒரு பொருளை உருவாக்க போகிறோன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு இது லீஸ்டாக இருக்கணும் இது மேக்சிமமாக இருக்கணும் இல்லைனா இதுக்கு வந்து இண்டிபெண்ட் சைஸாக இருக்கணுன்றத நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஜிடிடின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஃபைண்டிங் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேட்டிக்கலாக இல்லாமல் தேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய அனிமேஷன் இமேஜஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரது பேசிக்ஸ் யாராச்சும் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இதை வச்சு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியும் அந்த கண்ட்ரீன் தான் நம்ம இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வேணும்னா அந்த நாலேஜ் உங்களால்
அதனால ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் அது மாதிரி அனிமேஷன்ல பண்ண ட்ரை பண்றேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டிராயிங் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இதுதான் ஸோ இங்க வந்து மேக்சிமம் இல்ல லீஸ்ட் இல்ல ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் சைஸ்ன்றத அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதோட டாப் வியூ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் கண்டிஷன் இந்த டேட்டமுக்கு பர்டிகுலரா இது இருக்குன்றது தான் இதோட கண்டிஷனா இருக்கு ஸோ அதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூவோ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்கு இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணுறது இவ்வளோ தேர்ட்டிக்கலாக யோசிக்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோலில் நம்ம வந்து ஒரு போல்டையோ ஒரு நட்டையோ வந்து ஃபிட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷாஃப்டை தான் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த பெண் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெண் ஒரு கேப் ஸோ இந்த பெண்ணும் கேப்பும் பார்க்கும்போது நீங்கள் பல காலத்தில் ரெனால்ஸ் பெண் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் ரிகார்ட்லெஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு பெண்ணை தான் உங்ககிட்ட எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் ஸோ அதை தான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பெண்ணையும் கேப்பையும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த பெண்ணில் இந்த கேப்பை நான் லாக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்கல்ல இதோட லாக்கிங் மெசே மெக்கானிசம் என்னென்னா இதை நான் எவ்வளோ இதில் ப்ளஸ் பண்ணுறனோ அந்த அளவு இது உள்ளே போகும் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நார்மலாக பெண்ணுக்கு இருக்க டிஃபால்ட் ப்ராப்ளமே ஸ்க்ரூ டைப் இல்லாத எல்லா பெண்ணும் இந்த மாதிரி ஃபிட் டைப் இருக்கிற எல்லா பெண்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஒரு காலத்தில் வந்து லூஸாக மாறிடும் ஸோ குறிப்பிட்ட பேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் க்ரிப் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்காக தான் ஃபிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த பெண்ணில் இந்த கேப்பை இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணும் போது ஸோ இது என்ன பெனிஃபிட்னுட்டு நம்ம பார்க்கும் போது இந்த கேப் இங்கே எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளுறோமோ இது மேக்சிமம் அளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் லூஸாக இருக்குன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து மேக்சிமம் இதை ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் இது கிடையாது அதாவது ஓப்பன் அசம்பிளிங் மெத்தடுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் ஃபிக்சர் சைஸ் இதுக்கும் இண்டிபெண்ட் சைஸ் தான் இந்த இண்டிபெண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்ணோட ஷேப்புக்கு வந்து ஒத்து போகும் அதனால தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட கேஜிங் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நார்மல் கேஜிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது மேக்சிமம் அண்ட் லீஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேஜிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரெண்டு மெத்தடும் இல்லாமல் காமன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது தான் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேஜிங் தேவை இல்லை காமன் கேஜிங் போதான் ஸ்பெசிஃபிக் கேஜிங் அதாவது நம்ம வேர்னியர் கேலிபர் வச்சு லைட்டை மெஷர் பண்ணாலே போதுமானதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷன் ஒவ்வொரு பார்ட் ஃபீச்சரை பொறுத்து இது மாறக்கூடியது இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ